good morning today we are discussing about the topic dielectric function of electron gas a dielectric function can be denoted as epsilon of omega and k or dielectric function ennu parayunnathu omega ede k ede function aanu omega is the frequency of oscillation and k is the corresponding wave vector ini epsilon of omega k thanne namukku rendu reethiyile rendu deviations undu first one is epsilon of omega 0 and the another one is epsilon of 0 k consider the first case epsilon of omega 0 it express the excitations in the fermi c adayathu epsilon of omega 0 എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റിൽ കളക്റ്റീവ് എക്സൈറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ക്ലാസിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയലക്ട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് എപ്സിലോൺ ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഉള്ളി ക്ലാസിക്കൽ ലിമിറ്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഇത് പറഞ്ഞു എക്സൈറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റാണ് എപ്സിലോൺ ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ ഫെർമി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർമി സി ഓർ ഫെർമി ലിക്വിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്മയുടെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഓസിലേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ഗ്യാസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസിലെ ഓർബിറ്റൽസിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ മോസിഷനിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ എക്സൈറ്റേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫെർമി സി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാസ്മ ഓസിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലക്ട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് സോ അവിടെ നമ്മൾ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പൊസിഷൻ അത് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസാണ് ഈ ഒരു മീഡിയത്തിൽ എക്സൈറ്റേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അനദർ ലിമിറ്റ് എപ്സിലോൺ ഓഫ് സീറോ കെ ആ കേസിൽ ഒമേഗയുടെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സീറോയും കെ മാത്രം അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് എപ്സിലോൺ ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലക്ട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സ്ക്രീനിങ്ങിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയലക്ട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണും ലാറ്റിസും തമ്മിലാവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും തമ്മിലാവാം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്ക്രീനിങ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ ചെയ്യുന്ന ഡയലക്ട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ഓഫ് സീറോ കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയലക്ട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലാസ്മ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എപ്സിലോൺ ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ ആൻഡ് എപ്സിലോൺ ഓഫ് സീറോ കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാർല പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു പാർല പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഈ സൈഡിൽ ഈ സർഫസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസാണ് അതിൻ്റെ ഈ സർഫസിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് പ്ലസ് സിഗ്മ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം മറ്റേ സൈഡിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മൈനസ് സിഗ്മ ഇനി ഈ പാർല പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയണത് ഈ സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ നമ്മുടെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഈ പാർല പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സെയിം പാർല പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഈ എൻ്റ് പോസിറ്റീവാണ് ഈ എൻ്റ് നെഗറ്റീവാണ് 
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സർഫസ് ഈ സർഫസ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സർഫസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സർഫസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് നമ്മൾ ഇ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു പാലപ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് പാലപ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇൻസൈഡായിട്ട് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലും വന്നു അപ്പം ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സീറോയും ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇൻഡ്യൂസ്ഡും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇ സീറോയുടെയും കൂടെ സമ്മാണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇ സീറോ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ബട്ട് ഇ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയണത് മൈനസ് പി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോനെ നമുക്ക് പോളറൈസേഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ടൈമിൽ പി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അത് ഇ സീറോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇ സീറോയ്ക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഇ ഇൻഡ്യൂസിന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ ഇൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് പി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇ സീറോ ഈക്വൾ ടു ഇ പ്ലസ് പി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സീറോ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇനി ദെൻ ദ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിലും ആബ്സെൻസിലും ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ കെ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ദെൻ കെ ഇൻ ടു ഇ കെ ഇൻ ടു ഇ ഈക്വൾ ടു ഇ പ്ലസ് പി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഓർ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു കെ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഇ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ സീറോ കെ ഇൻ ടു ഇ മൈനസ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി മൈനസ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഈസ് കോൾ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ പ്ലസ് പി വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ഇൻ സി ജി എസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ പ്ലസ് ഫോർ പൈ പി ദെൻ വി ആർ ഓൾ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോളറൈസേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ കൈ ഇ ഇഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആൻഡ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഓൾസോ കൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ മൈനസ് വൺ വെയർ എപ്സിലോൺ സീറോ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആദ്യം സിഗ്മ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് റോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം റോ ആയിട്ട് ഞാൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണത് സിഗ്മയ്ക്ക് വേറെ നമ്മൾ റോ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി രണ്ട് ചാർജിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മായിരിക്കുമല്ലോ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോ റോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലസ് റോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്
and divergence e is equal to 4 pi rho which is equal to 4 pi into rho external plus rho induced. Here d is equal to epsilon 0 e. Then divergence e is equal to divergence summation e of k into i k r e raise to i k r e Here dependence of the e raise to i k r lana. So summation e of k into e raise to i k r which is equal to 4 pi into summation rho of k into e raise to i k r. Then divergence d same d than a divergence summation epsilon of k e of k e raise to i k r 4 pi into summation rho external e of k i k r from the above relation we can write epsilon is equal to rho external by rho or 1 minus rho induced by rho then nammala electrostatic potential temile electrostatic potential phi external which is defined by minus del phi external which is equal to d and this equation satisfies the poisson's equation del square phi external equal to minus 4 pi rho external and the electrostatic potential phi defined by minus del phi which is equal to e satisfies del square phi is equal to minus 4 pi rho then the Fourier components of the potentials must therefore satisfy the relation phi external by phi equal to rho external by rho which is equal to epsilon. The derivation compulsory ala by relation or the The dielectric function epsilon of omega k of the electron gas with its strong dependence on frequency and wave vector has significant consequences for the physical properties of solids. Then in one limit that is epsilon of omega zero describes the collective excitations of the Fermi C that is the volume and surface plasmons. And then volume and surface plasmons Fermi C ile electrons in the collective excitations on the plasma state ile namka surface ile electrons on the other body than a volume alingile a media thin the inside item namka electrons on the path in the surface ile alingile and boundaries ile and the material in the boundaries ile exist j in the plasmon and the surface plasmon and the Example is that we have a surface in the air. The air and the plasma state are different states. The boundary is the surface. The surface is excited in the plasmons. The surface plasmons are the same as the medium. The excitation is the volume plasmons. Then in another limit, epsilon of 0 k describes the electrostatic screening of the electron-electron, electron lattice and electron impurity interactions in crystals. There are two categories of plasmons. First one is surface plasmon and the second one is volume plasmon. What is the difference between surface plasmons and volume plasmons? We can see that surface plasmons are delocalized electron oscillations that exist at the interface between any two materials where the real part of the dielectric function changes sign across the interface. For example, a metal dielectric interface or a metal sheet in air. രണ്ട് സർഫസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന കേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഓസിലേഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സർഫസ് പ്ലാസ്മോൺ ദെൻ സർഫസ് പ്ലാസ്മോൺ ഹാസ് ലോവർ എനർജി ദാൻ 
bulk plus bonds which quantize the lo longitudinal electron oscillations about the positive ion core within the bulk of the electron gas. Volium plasmon ne abeshche surface plasmon ne energy kora vairikim. Um, surface plasmon create a pedana surface lana, but volume plasmon create a pedana electron move in the bulk positive ion core lana. The charge motion in a surface plasmon always create electromagnetic fields outside as well as inside the metal. Then the existence of such surface plasmons was first predicted in 1957 and the excitation of surface plasmon is frequently used in an experimental technique known as surface plasmon resonance. Experimentally, there are applications in the field of plasma optics. Then surface oscillations use equipment work in that is one example of surface plasmon resonance in the experimental setup. Now, we have a surface plasmon and volume plasmon. In this class, we will plasma optics. Discuss plasma optics, we will plasma plasmons. Then, plasma frequency and the corresponding item is oscillations, plasma oscillations, different type of plasma oscillations. That is the detail item.